Capítulo 1196 Tras ver a Orlando, Gonzo se inclinó y saludó. Soy Gonzo Ramos, de la familia Ramos de Villa Monarca. Es un honor conocerle, señor Díaz. Orlando asintió y le indicó a Gonzo que tomara asiento. Luego, le preguntó a su visitante. Señor Gonzo, ¿por qué ha viajado tan lejos? No recuerdo que nuestras familias se hayan cruzado nunca. Tras un momento de silencio, Gonzo dijo. Señor Díaz, vine a pedirle que me entregue a una persona. ¿Una persona? ¿A quién? Orlando frunció el ceño. Un hombre llamado Jaime Casas. Los ojos de Gonzo se encendieron de ira mientras continuaba, mató a mi sobrino y escapó a la aldea Bill. Señor Díaz, espero que pueda entregarme al asesino para que pueda vengar a mi sobrino. Su explicación hizo que Orlando frunciera el ceño. No puedo creer que Jaime tenga mala sangre con los ramos de Villa Monarca. Incluso mató a uno de los suyos. Orlando declaró. Nunca escuché hablar de esta persona y es imposible que esté en la aldea Vil. La expresión de Gonzo se enfrió varios grados. Rugió. Alguien vio a Jaime escapando a la aldea Vil, señor Díaz. ¿Cómo no lo vio por ahí? ¿En serio está pensando en enemistarse con la familia Ramos por Jaime Casas? Debo dejar este lugar con él hoy, vivo o muerto. Si no lo entrega, señor Díaz, habrá que pagar un precio muy alto. Sus amenazas enfurecieron a Orlando y al resto del cuarteto Bill. Bosco se enfureció y bramó. ¿Quiénes se creen los ramos de Villa Monarca? ¿Cómo se atreven a amenazar a la aldea Bill? Jaime Casas está aquí, ¿y qué? ¿Precio alto? ¿Qué precio? Usted debe tener un deseo de muerte. Mientras tanto, la expresión de Gonzo se agrió al instante ante los desplantes de Bosco. Gonzo dijo con frialdad. Ya que admites que Jaime está aquí, supongo que no tienen planes de entregarlo, ¿no? Claro que no lo vamos a entregar. ¿Qué piensas hacer al respecto? Replicó Bosco. Enfurecido, Gonzo golpeó con las palmas de las manos la mesa y gritó. Conoce tu lugar, Bosco. La robusta mesa se rompió al instante en pedazos. Los miembros de la aldea Bill entraron en la sala al escuchar la conmoción y rodearon a Gonzo y a sus hombres de la familia Ramos. Gonzo dirigió a los miembros de la aldea Bill una oscura mirada y declaró. Piénsenlo bien antes de atacarme. Si lo hacen, no solo estarán declarándole la guerra a la familia Ramos de Villa Monarca, sino también al mundo de las artes marciales de Villa Monarca. Orlando se burló y escupió. No eres más que un don nadie de la familia Ramos. Enzo es el verdadero jefe de tu familia. No creas que no lo sé. No tienes derecho a hacer declaraciones tan atrevidas sobre tu importancia. Sus palabras golpearon a Gonzo donde más le dolía. Después de todo, Gonzo no era más que un representante de su hermano mayor, que era el verdadero jefe de la familia Ramos. Los ojos de Gonzo se entrecerraron mientras miraba a Orlando. No esperaba que la aldea Bill ofendiera a la familia Ramos y provocara un posible derramamiento de sangre para proteger a Jaime. De repente, una intención asesina emanó del cuerpo de Gonzo y llenó el aire. Gonzo gritó. No creas que tengo miedo solo porque estoy en tu territorio. ¿Vas a entregar a Jaime o no? Ya dije que no. Bosco se adelantó y continuó, hagamos de esto una pelea justa y llevémosla afuera. Bien. Gonzo se dio la vuelta y salió de la sala. El cuarteto Bill lo siguió, y los miembros de la aldea Bill lo siguieron de cerca. Todos ellos salieron de la aldea Bill y se detuvieron en un terreno vacío. Adelante, entonces. Bosco le hizo un gesto a Gonzo para que se acercara, retándolo a un duelo. Orlando se apresuró a extender la mano y bloquear a Bosco, advirtiéndole. Retrocede, Bosco. Yo lucharé con él en su lugar. Todavía no conocemos sus habilidades. Era el más fuerte entre el cuarteto Bill. 
Ya que nadie tenía un indicador de las habilidades de Gonzo, Orlando decidió que era más seguro para el luchar contra Gonzo. No le tengo miedo, Orlando, contestó Bosco, que esperaba ansioso la pelea. Bosco. Escucha a Orlando. Advirtió Edgardo mientras retenía a Bosco. 